আজ আমাদের ভিডিও টপিক হচ্ছে জেনার ডায়েট তো জেনার ডায়েট কি এবং জেনার ডায়েট কোন কোন কাজে ব্যবহার করা সেই নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সার্কিটে জেনার ডায়েট কেন ব্যবহার করা হয় তা নিয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব তাই ভিডিওটি পুরো শেষ অবধি দেখুন জেনার ডায়েট হলো একটি স্পেশাল পারপাস ডায়েট এখানে এটি হচ্ছে নর্মাল ডায়েট মানে পি এন জাংশন ডায়েট আর এটি হচ্ছে জেনার ডায়েট নর্মাল ডায়েট অনেকটা এরকম দেখতে আর জেনার ডায়ট হলো অনেকটা এরকম দেখতে অরেঞ্জ কালারের অরেঞ্জ কালারের সাথে রেড যে অরেঞ্জ কালার আর সামনে হচ্ছে ব্ল্যাক এটি হচ্ছে জেনার ডায়ট জেনার ডায়ট আর নর্মাল ডায়টের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যগুলি হলো জেনার ডায়ট শুধুমাত্র একদিকে ফ্লো করে মানে কারেন্ট ফ্লো হবে শুধুমাত্র এই দিক থেকে এই দিকে পজিটিভ থেকে নেগেটিভে কিন্তু জেনার ডায়টের ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে নর্মাল ডায়ট পি এন জাংশন ডায়ট এটি হচ্ছে পি এটি হচ্ছে এন পি এন জাংশন ডায়ট কিন্তু জেনার ডায়টের ক্ষেত্রে কারেন্ট দুদিকেই ফ্লো করে যেমন এদিক থেকে এই দিকে কারেন্ট ফ্লো করবে তেমনি এই দিক থেকে এই দিকেও কারেন্ট ফ্লো করবে দুই দিকে কারেন্ট ফ্লো করবে এটি হচ্ছে জেনার ডায়ট এটি হচ্ছে বেসিক্যালি মেন ডিফারেন্স হচ্ছে নর্মাল ডায়ট এবং জেনার ডায়টের মধ্যে নর্মাল ডায়ট হচ্ছে ফরওয়ার্ড বয়সে কারেন্ট ফ্লো করে আর জেনার ডায়ট হচ্ছে ফরওয়ার্ড বয়স এবং রিভার্স বয়স দু দিক দিয়েই কারেন্ট ফ্লো করে জেনার ডায়ট বেসিক্যালি ইলেকট্রনিক বিভিন্ন সার্কিটে ব্যবহার করে ভোল্টেজ রেগুলেটর হিসেবে কিন্তু নর্মাল ডায়ট আমরা ভোল্টেজ রেগুলেটর হিসেবে ব্যবহার করি না সেই নর্মাল ডায়টটা আমরা ব্যবহার করি এসি থেকে ডিসি মানে ওয়ান ডাইরেকশান কারেন্ট ফ্লো এসি হচ্ছে অল্টারনেটিং কারেন্ট আর ডিসি হচ্ছে ডাইরেক্ট কারেন্ট এসি থেকে সেই ডিসি কারেন্টে আমরা কনভার্ট করতে নর্মাল ডায়ট ব্যবহার করে থাকি আর জেনার ডায়ট আমরা ব্যবহার করে থাকি আমাদের বিভিন্ন সার্কিটে ভোল্টেজ রেগুলেটর হিসেবে তার মানে এটা না জেনার ডায়টকে আমরা কখনো এসি থেকে ডিসি কারেন্টে ব্যবহার করতে পারবো না যদি আমরা ফরওয়ার্ড বায়সে জেনার ডায়ট এফ দি মানে হচ্ছে এই দিক থেকে যদি আমরা এই দিকে কারেন্ট ফ্লো করাই অনেকটা এইরকম যদি আমরা যদি এই দিক থেকে এদিকে কারেন্ট ফ্লো করাই তাহলে সেটি আমাদের নর্মাল ডায়টের মতো কাজ করবে কিন্তু আমরা যদি কারেন্টকে রিভার্স বায়সে মানে এই দিক থেকে দিয়ে এই দিকে কারেন্ট ফ্লো করে তাহলে আমাদের এটি জেনার ডায়টের কাজ মানে ভোল্টেজ রেগুলেটর হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারবো জেনার ডায়টকে আমরা যদি রিভার্স বায়স অর্থাৎ আমাদের ভোল্টেজ রেগুলেটর হিসেবে ব্যবহার করতে চাই তারও কিছু আলাদা আলাদা রুলস আছে সেই রুলসগুলি যদি আমরা না মেনটেন করি তাহলে আমাদের রিভার্স বায়সে জেনার ডায়ট কাজ করবে না সেই রুলসগুলি কি কি সেগুলি আমরা এবার দেখে নেব জেনার ডায়টকে রিভার্স বায়সে কাজ করাতে গেলে আমাদের যে প্রথম রুলসটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে আমাদের যে সাপ্লাই ভোল্টেজ আছে সেই সাপ্লাই ভোল্টকে জেনার ভোল্টেজের থেকে বেশি হতে হবে মানে যদি আমরা ধরে নিই একটি পাঁচ ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই আছে সেই পাওয়ার সাপ্লাইকে আর আমাদের যদি জেনার ডায়টের ভোল্টেজ থাকে ছ ভোল্ট তাহলে সেই পাওয়ার সাপ্লাইটাকে জেনার ডায়টের যে ভোল্টেজ আছে সেই ভোল্টেজের থেকে বেশি হতে হবে যতক্ষণ না বেশি হবে ততক্ষণ কিন্তু জেনার ভোল্টেজ ক্রস করবে না এবং আমরা সুইচিংয়ের কাজ হবে না এবার আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে আমরা বুঝবই করে এই জেনার ডায়টের জেনার ভোল্টেজ কি এইখানে এই জেনার ডায়টটি আছে এই জেনার ডায়টের গায়ে কিছু কোড দেওয়া আছে সেই কোডগুলি আপনারা যদি ভালো করে দেখেন এবং সেটিকে অনলাইনে সার্চ করেন তাহলে আপনারা বুঝতে পেরে যাবেন এখানে যে জেনার ভোল্টেজ কত আছে এই বিভিন্ন আলাদা আলাদা কোড দেওয়া আছে এই কোডগুলিকে দেখে আপনাদের সার্চ করতে হবে এবার আমরা আর একটু ভালো করে বুঝে নিই এই জেনার ডায়টকে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সার্কিটে আমরা কেমন ব্যবহার করব এখানে আমরা দুটি সার্কিট এঁকে নিয়েছি একটিতে আছে রেজিস্টার একটিতে আছে জেনার ডায়ট এখানে যে রেজিস্টার সার্কিটটি আছে এটি হচ্ছে ফাইভ ভোল্ট ফাইভ ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছে তো ফাইভ ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই থেকে এটি হচ্ছে থ্রি ভোল্টের একটি ল্যাম্প আছে থ্রি ভোল্টের ল্যাম্প থাকলে রেজিস্টার দিয়ে আমরা ভোল্টেজ ড্রপ করাচ্ছি এখানে যে রেজিস্টারটি ব্যবহার করা হয় সেই রেজিস্টারটি ভোল্টেজ কিন্তু থ্রি ভোল্টই ড্রপ করাবে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমাদের ভোল্টেজে ফ্ল্যাকচুয়েট হয় ফিফটিন ভোল্ট অবধি দেখা গেল যদি আমাদের ফাইভ ভোল্ট থেকে ফিফটিন ভোল্ট এর মিডলে যে কোনো একটা ভোল্টেজ চেঞ্জ হয়ে গেল ফাইভ ভোল্ট থেকে তখন এই রেজিস্টারটি কিন্তু এইখানে যে পাওয়ার সাপ্লাইটা আছে সেই পাওয়ার সাপ্লাইটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে না মানে সেই পাওয়ার সাপ্লাইটাকে থ্রি ভোল্টে কন্ট্রোল হবে না সেই ক্ষেত্রে য আমাদের যে ফাইভ ভোল্ট থেকে যদি আমাদের ভোল্টেজ বাড়ে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এইখানে ভোল্টেজও বাড়বে নর্মালের থেকে সেই তুলনায় বাড়বে 
কিন্তু এখানে যদি আমরা জেনার ডায়োড ইউজ করি তো জেনার ডায়োডে এই যে ভোল্টেজ ফ্ল্যাকচুয়েশন এখানে যদি আমাদের ফাইভ ভোল্ট থেকে টেন ভোল্ট বা ফিফটিন ভোল্ট টোয়েন্টি ভোল্ট যে কোনো ভোল্টেজ হোক এটি সার্টেন ভোল্টেজ অবধি আমাদের এই জেনার ডায়োড কিন্তু ভোল্টেজ সেম দেবে যদি এখানে থ্রি ভোল্ট থাকে এটি ধরে নিলাম সিক্স ভোল্ট রয়েছে সিক্স ভোল্ট আর আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই আছে হচ্ছে ফিফটিন ভোল্ট এখানে আমাদের ফিফটিন ভোল্টের পাওয়ার সাপ্লাই রয়েছে আর এখানে আছে সিক্স ভোল্ট আর আমাদের জেনার ডায়োড আছে সেটি হচ্ছে সিক্স ভোল্টের জেনার ডায়োড আছে এইখানে এই ফিফটিন ভোল্ট আছে ফিফটিন ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েও কিন্তু আমাদের এখানে সিক্স ভোল্ট পাচ্ছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি আমরা রেজিস্টার দিই যদি আমরা এখানে ফিফটিন ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই দিই আর রেজিস্টার যদি সেই ফাইভ ভোল্টের যে রেজিস্টার ছিল সেই রেজিস্টারই থাকে তাহলে কিন্তু এখানে থ্রি ভোল্ট আসবে না এখানে ভোল্টেজ বাড়বে এবং এই যে ল্যাম্পটি আছে এই ল্যাম্পটি নষ্ট হয়ে যাবে এই ল্যাম্পটি নষ্ট হয়ে যাবে টোটালি ড্যামেজ হয়ে যাবে কিন্তু জেনার ডায়োডের ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা হয় না জেনার ডায়োডের ক্ষেত্রে সার্টেন ভোল্টেজ অবধি আমরা সেম ভোল্টেজ আউটপুট পেতে পারি মানে যদি আমরা এখানে ধরে নিই ফাইভ থেকে থার্টি ভোল্ট অবধি বা টোয়েন্টি ফাইভ ভোল্ট অবধি সার্টেন একটি ভোল্টেজ অবধি আমরা এখানে কিন্তু সিক্স ভোল্টই পাবো মানে যে ভোল্টেজটা আউটপুট থাকবে সেই ভোল্টেজে জেনার ভোল্টেজ যেটা থাকবে সেই ভোল্টেজটাই আমরা কিন্তু পাব রেজিস্টারের ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা ফেস করার জন্য আমরা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সার্কিটে ভোল্টেজ রেগুলেটর হিসেবে জেনার ডায়োড ব্যবহার করে থাকি এতক্ষণ তো আমরা জেনার ডায়োডের অ্যাডভান্টেজ নিয়ে আলোচনা করলাম এবার আমরা জেনার ডায়োডের একটা বাজেট ডিসঅ্যাডভান্টেজ আমরা জেনে নিই যদি আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই হয় এখানে যদি হয় ফাইভ ভোল্ট আর আমাদের যদি জেনার ভোল্টেজ থাকে এখানে সিক্স ভোল্ট তাহলে কিন্তু জেনার ডায়োড কাজ করবে না কারণ এখানে যে সাপ্লাই ভোল্টেজ আছে প্রথমে শর্তটি বলেছিলাম যে জেনার ভোল্টেজ যেটি থাকবে সেই ভোল্টেজটি কিন্তু সাপ্লাই ভোল্টেজকে তার থেকে বেশি হতে হবে জেনার ভোল্টেজের থেকে সাপ্লাই ভোল্টেজ বেশি হতে হবে যদি আমাদের এখানে সিক্স ভোল্ট জেনার ডায়োড থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই মিনিমাম সিক্সের ওপরে লিখতে হবে মানে সেভেন ভোল্ট হতে পারে এইট ভোল্ট হতে পারে টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি ভোল্ট অবধি আমরা এখানে ইউজ করতে পারব কিন্তু এই সেভেন ভোল্টে যদি আমরা নিচে ভোল্টেজ ইউজ করি তাহলে কিন্তু আমাদের জেনার ডায়োড অন হবে না ডায়োডের আরও কতগুলি শর্ত আছে জেনার ডায়োডের সার্কিটের ক্ষেত্রে যদি আমরা একটি সার্কিট এঁকে নিই এখানে এটি হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই সেই ক্ষেত্রে জেনার ডায়োডকে ভোল লোডের প্যারালালি কানেক্ট করতে হবে মানে এইটি যদি একটি বাল্ব এঁকে নিই যদি এটি একটি বাল্ব হয় তাহলে এই লোডের প্যারালালি জেনার ডায়োডকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে এই জেনার ডায়োডটি লোডের প্যারালালি ইউজ করতে হবে আর এখানে আরেকটি রেজিস্টারও ইউজ করতে হবে লোডের সিরিজে এইখানে যদি আমরা প্যারালালি ইউজ না করি তাহলে জেনার ডায়োড কিন্তু কাজ করবে না সব সময় লোডের প্যারালালি ইউজ করতে যদি আমরা সিরিজে ইউজ করি তাহলে হঠাৎ করে অনেক কারেন্টের মধ্যে দিয়ে ফ্লো হয়ে যাওয়ার জন্য এই সার্কিটটি নষ্ট হয়ে যাবে জেনার ডায়োডও নষ্ট হয়ে যাবে এখানে আমাদের লোড সেটা বাল্ব হতে পারে যে কোনো ইলেকট্রনিক সার্কিট হতে পারে বা যে কোনো ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট হতে পারে সেটি নষ্ট হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে জেনার ডায়োডে যদি আমরা এখানে পাঁচ ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই দিই তাহলে এই এটিও ধরে নিলাম পাঁচ ভোল্টের একটি এলইডি রয়েছে তাহলে কিন্তু আমাদের জেনার ডায়োডের মধ্যে দিয়ে কোনো ইলেকট্রন ফ্লো হবে না ইলেকট্রন কিন্তু এইখান দিয়ে এসে এই বাল্বের মধ্যে দিয়ে ফ্লো করে ব্যাটারি পজিটিভ বা নেগেটিভ যে কোনো পয়েন্টে চলে যাবে মানে যদি আমরা নেগেটিভ থেকে স্টার্ট করি তাহলে পজিটিভ পয়েন্টে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে এখানে যদি আমরা আমাদের ভোল্টেজ বাড়াই যদি ধরে নিয়ে এটি ফিফটিন ভোল্ট ফিফটিন ভোল্টের একটি রয়েছে আর এখানে আর এখানে যে জেনার ভোল্টেজটা আছে সেটি ফাইভ ভোল্ট তখন সেই ক্ষেত্রে এখানে ফাইভ ভোল্ট জেনার ভোল্টেজ আছে কিন্তু ফিফটিন ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া সত্ত্বেও এখানে ফাইভ ভোল্ট আমাদের আউটপুট নিতে হবে না হলে আমাদের এলইডি বাল্বটি নষ্ট হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে এখানে যখন ফিফটিন ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই আসবে তখন এইখান দিয়ে দশ ভোল্ট জেনার ডায়োডের মধ্যে দিয়ে দশ ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই চলে যাবে ব্যাটারির নেগেটিভে এবং যে ফাইভ ভোল্ট আছে সেই ফাইভ ভোল্ট বাল্বের মধ্যে দিয়ে গ্লো করবে মানে যে বাড়তি ভোল্টেজটি হবে মানে জেনার ভোল্টেজ মানে যে আউটপুট ভোল্টেজ আছে সে আউটপুট ভোল্টেজটার থেকে যে বাড়তি ভোল্টেজ হবে সেটি চলে যাবে হচ্ছে ব্যাটারির নেগেটিভ জেনার ডায়োডের মধ্যে দিয়ে যদি এখানে পাওয়ার সাপ্লাই হয় কুড়ি ভোল্ট তখন জেনার ডায়োডের মধ্যে দিয়ে যাবে হচ্ছে পনেরো ভোল্ট ইলেকট্রন পনেরো ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই আর
এইখানে ঢুকে যাচ্ছে হচ্ছে ফিফটিন ভোল্ট এখান দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে হচ্ছে ব্যাটারির নেগেটিভে আর এইখানে চলে আসছে হচ্ছে ফাইভ ভোল্ট এখানে চলে আসছে ফাইভ ভোল্ট এখান দিয়ে গ্রাউন্ড হয়ে ব্যাটারির নেগেটিভে চলে যাবে এক্সট্রা ভোল্টেজ এখানে যে ভোল্টেজটা রয়েছে মানে আউটপুট যে ভোল্টেজটা নিতে হবে সেই ভোল্টেজটি আমাদের ব্যাট লোডের ওপর যাবে আর বাড়তি যে ভোল্টেজটি আছে সেটি জেনার ডায়োডের মধ্যে দিয়ে ঘুরে সেটি ব্যাটারির নেগেটিভ চলে যাবে জেনার ডায়োডের ক্ষেত্রে ইনপুট ভোল্টেজ বেশি হলেও কিন্তু জেনার ভোল্টেজের থেকে আউটপুট ভোল্টেজ কখনোই বেশি হবে না জেনার ডায়োড যেহেতু অনেক ছোট এই জেনার ডায়োডগুলি যেহেতু অনেক ছোট এর জন্য বেশি হাই ভোল্টেজ লোডের সাথে এগুলি কানেক্ট করা যায় না ছোটো ছোটো ইলেকট্রনিক সার্কিটে আমরা জেনার ডায়োড ব্যবহার করে থাকি যদি একটি ফাইভ ভোল্টের জেনার ডায়োড হয় জেনার ডায়োড যদি ফাইভ ভোল্ট হয় তার কারেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি হবে হচ্ছে পাঁচশো মিলি ওয়াট তার ওয়াটেজ হবে হচ্ছে পাঁচশো মিলি ওয়াট এবার আমরা দেখে নিই কতটা কারেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি আছে কতটা কারেন্ট ফ্লো করবে এর মধ্যে দিয়ে তাহলে এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াট মানে ওয়াটে কনভার্ট করলাম আমরা এটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াট ডিভাইডেড বাই ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট এখানে যদি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট এটি সেমই ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ভোল্ট হয় না ইস ওয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এইট অ্যাম্পিয়ার তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি নাইনটি এইট মিলি অ্যাম্পিয়ার তাহলে যদি এখানে একটি ফাইভ ভোল্ট জেনার ডায়ার হয় তার মধ্যে দিয়ে পাঁচশো তার ওয়াটেজ হচ্ছে পাঁচশো মিলি ওয়াট তো পাঁচশো মিলি ওয়াটের একটি জেনার ডায়ার নাইনটি এইট মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি সার্কিটে যখন আপনারা জেনার ডায়োড ইউজ করবেন তখন লোডের প্যারালালিতে জেনার ডায়োড ইউজ করবেন এবং এই জেনার ডায়োডের সিরিজে একটি মানে এই রকম জায়গাতে একটি রেজিস্টার ইউজ করতে হবে এরকম একটি রেজিস্টার ইউজ করতে হবে ইউজ করলে রেজিস্টারটাই ভোল্টেজকে লিমিট করবে যদি এক্ষেত্রে এই রেজিস্টার না ইউজ করা হয় তাহলে হচ্ছে ব্যাটারি প্যারালালি এখানে জেনার ডায়োড এবং লোড কানেক্ট হয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণ এখানে কারেন্ট জেনার ডায়োডের মধ্যে দিয়ে ফ্লো করবে তার ফলে এখানে জেনার ডায়োড এবং লোড দুটোই নষ্ট হয়ে যাবে মোবাইলের চার্জারে একটি জেনার ডায়োড ইউজ করা যদি আপনার কখনো মোবাইলের চার্জার খুলে থাকেন তো তখন দেখতে পাবেন ওখানে জেনার ডায়োড রয়েছে জেনার ডায়োড ইউজ করার একটি মূলত প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি আমাদের কখনো ফাইভ ভোল্টের বেশি পাওয়ার সাপ্লাই চলে আসে যাতে আউটপুট ভোল্টেজ ফাইভ ভোল্টের থেকে কম বেশি হয়ে গেলে আমাদের মোবাইল নষ্ট হয়ে যাবে সেই জন্য যাতে ফাইভ ভোল্টেজ স্ট্যান্ড বাই থাকে তার জন্য ওখানে জেনার ডায়োড থাকে জেনার ডায়োডের মধ্যে দিয়ে যদি কখনো বাই চান্স বেশি ভোল্টেজ চলে আসে সেই ভোল্টেজই জেনার ডায়োডের মধ্যে দিয়ে অপ্টো কাপলারে চলে যায় অপ্টো কাপলার কী করে তখন একটি ফিডব্যাক পাঠায় আইসিতে তখন আইসি সেই ভোল্টেজটাকে কন্ট্রোল করে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা জেনার ভোল্টেজ কী করে ক্যালকুলেশন করতে হয় সেটি প্র্যাকটিক্যালি দেখব ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এরকম আরও অনেক ইন্টারেস্টিং ভিডিও পাওয়ার জন্য